Я, вот скажу сразу, я к музыке не Ксюша отношусь достаточно тепло, реально. Мне нравится, мне нравится у нее. Я много песен у нее люблю. Вот, э, песню Фемки вообще репичу постоянно, постоянно. Юмор в достатке, грех на месте. Кто слушал уже, напишите, что думаете. Друзья мои, так, трачков сколько? 14 треков. Нормально, нормальный объем альбома. Обложка, сначала обложка. Обложка клевая, но тоже как будто бы немножко грязюки не хватает. Да, немножко какого-то размаха, если бы сзади еще, может, было бы что-то какое-то, как картинное полотно. Я звал не Ксюшу на подкаст два раза, что-то там и... То она там не могла, то еще что-то. То, ну, короче, какая-то мудота. Вот такая, Ксюша, я тебя все еще жду. Очень Сильно все еще тебя жду. Давай приходи к нам на подкаст. По пизде, а лучше приходи на стрим. Раз ты там что-то стримишь, по стриме вместе, так сказать. С большим дядей. А, значит, не Ксюшу люблю. Девчонка, она хорошая. Мне она как человек нравится. И музыка ее тоже нравится. Вот. А, так что сейчас будем разбираться. Обложечки, говорю, не хватает размаха, но выглядит симпатично. Но выглядит симпатично, мне нравится. Итак, не Ксюша. Смех и грех. Мне нравится, что выходные данные вот здесь вот выдают. А, участвовали Власов Игорь Сергеевич, а, Сикалов Матвей Сергеевич, Александрова Ксения Игоревна, респект, и Владимир Александрович Галат. Ну, тут, конечно, понятно, кто есть кто. Друзья мои, первый трек «Не Ксюша, не Ксюша». Let's go! Ну чё? Мои соседи любят мои песни, они подпевают вместе, что хотят убить тебя. В моем подъезде знают мои тексты, надписи на стенах, не Ксюша, ты пизда. Под yeah. моим окном бомжи, это розыгрыш от фанов, в автобусе не взяли денег, видимо, узнали мне, придержали. Классно, блядь, классно, мне очень нравится у Никсюши этот образ бомжихи, ну прям, ну и ладно, не бомжихи, это... <свят> извините, ну в том плане, что вот этот вот гранжовый такой с, по, с примесью панка образ, вот это мне больше всего привлекает, из вот этой вот женской троицы Дора... Мэйби um, Бэйби не Ксюша, конечно, приз зрительских симпатий с моей стороны абсолютно у не Ксюши, потому что это то, к чему я сам морально, uh, иногда физически ближе всего, это я уважаю пиздец, это приятно, хотя вот тут как будто бы чувствуется, что вот как будто бы лезет Гэлыч со своей опять вот этой попсой нулевых, ду -ду, и при этом типа как будто бы надо сделать гитарки в звучании, как будто бы и вот она и не жестит, и не прокачивает, что-то среднее, но Содержание очень классное, мне очень нравится, это респектово. Вот это, этого нам не хватает. На самом деле, да, мы с Ксюшей знакомы, периодически видимся, и это всегда очень впечатляюще. Последний раз мы виделись около вокзала где я встречал свою женщину около московского вокзала, и там шла пьяная Никсюша со своими друзьями, она очень, а я женщину свою встречал, она очень нам обрадовалась и пошла нам навстречу и попыталась мою женщину, которую она никогда не видела в жизни, засосать. Меня это очень впечатлило. Это, я считаю, это очень круто вообще. А, мой уровень уважения к Никсюше от этого факта только возрос. Реально, Ксюха мощнейшая просто. Никсюша, Никсюша, Никсюша. Fuck. Не трой, девчонка, в таких же кедах Мне так приятно, что я задаю тренды Стою на yeah. кассе у Бургер Кинга Ватить бонус, давайте спишем Да один рубль купила пиво Кассир мой фан, по нему все видно Иду по центру до Эрмитажа Попала в кадр какой-то пары Как и мне стыдно, как это странно Я так устала от папарацци 
Блять, мне не нравится, ну не то, что не нравится, меня не прокачало это музыкально, потому что вот реально это какое-то странное сочетание вот этого а, R&B нулевых, который был на альбоме у Доры, да, и с примесью гитарок, вот я говорю, оно и не прокачивает, и не а, разъебывает, к сожалению. Вот, но по тексту, по образу, по Ксюшиным вообще всем делам все в порядке Не знаю, кто отвечал за музло, возможно, вопросы к Ксюхе, возможно, там, к Эксвинеру, к Галату и так далее Музыки мне здесь не хватило, какой-то конкретики в ней, но с точки зрения текста, содержания, образа все классно Поэтому открывашка, открывашка нормальная Вот, это респект Второй трек, не Ксюша, аллилуйя Let's go, о, красивая, тут некая Картинка живая с анимацией. Нормально. Но я не слушал. Это, кстати, у нее синглом, как я понимаю, выходил, но я не слушал. Она пришла из ноги, дала мне по носу. Не кричу, помоги. Я взрослый, я взрослый, я взрослый, я взрослый. Хочу написать с Никсюшей песню «Говнарь». Вот реально, вот мне кажется, с ней можно вот на такой теме двигаться. Реально, Никсюша и Федя Букер «Говнарь», подумайте. Мне кажется, очень популярна будет песня. Если Вов Галат разрешит. На-на-на-на, жизнь выбит всех, перевернет и выебит снова. Нету добра. Помоги себе сам, помани с небесом Полосы на руках заживу до июля Я забыла слова, я забыла, как спать Ангелочки поют в небесах, аллилуйя Помоги себе сам, помани с небесом Полосы на руках заживу до июля мне очень нравится по содержанию, реально, мне очень нравится по текстам, все по текстам, по идее, это прям очень ко мне близко, но вот, блядь, звука не хватает, реально, я прибавляю, реально, вот как будто бы вот так вот все просто срезали, потому что я прибавляю звук, типа, на э, э, карточке, чтобы, может, там навалисто, ну, навалистости побольше у меня просто тихо звучит, и реально, я уже так громко прибавил, что я себя слишком хорошо слышу в микрофон, и все равно не наваливает Реально не хватает звучка очень сильно И не понимаю, почему не хватает звука Хотя, блядь, по тексту, по содержанию Все прям супер классно Вот реально за это прям биг респект Забыла слова, я забыла Как спать, ангелочки Поют в небесах Аллилуйя Горы кажутся меньше Дома напротив Океаны размером С бассейны но рядом со мной небольшие проблемы Вырасту до масштаба вселенной Новый этап достижения и цели Попадаем в свои же капканы Жизнь проверяет, мы должны быть смиренны Потерпи, ведь так надо, так надо Помоги себе сам, помоги с небесом Волосы на руках заживут Что за котенок, на которого кричит китаец? Это какой из котят? Песня хорошая, мне очень нравится песня по содержанию, но здесь просто пиздец, как не хватает звука, реально, как будто он просто очень сжатый, настолько, как будто бы звук э, стесняется разъебывать, как будто бы он стесняется быть стильным, вот реально, это прям, я не знаю, причем я очень тепло отношусь к свинеру, и мне очень нравится музыка, которую он делает, но здесь, очевидно, что-то не то, потому что это вообще не прокачивает, и это прям, ну, какого хрена, как будто бы реально, я не знаю, типа... Не хочу наговорить лишнего, но у меня возникает ощущение, как будто бы 
А, вот, а, потому что, как бы, вот эту, да, творческую тройку, вот, типа, Дора, Мэйби Бэйби, Ник Сюша, да, с ними всеми работает а, Валан Галат, и ощущение, как будто они специально делают Ник Сюша более стрёмную, менее стильную музыку, реально, ну, более просто вот ограниченную какую-то, чтобы она выглядела, типа, как страшная подружка на фоне двух крутых девчонок. Это вообще полная хуйня, потому что здесь чисто музыка руинит все очень сильно. Ксюха сама очень крутая, но музыкально это просто реально, ну, зачем? Чем вы просто отпилили, блядь, 30 децибел? Но почему реально вот это звучит так как-то нелепо, да, неловко, не прокачивающе, не глубоко? Почему? Ну, то есть, как, как, по какой причине это вообще произошло? Сейчас я посмотрю, мемчик посмотрю, секунду, про который все говорят. Реально, Гэллоч, верни децибелы, ну не порядок. Сделайте, блядь, реально, почему на альбоме у Доры так все разъебывает? Почему там такая мощная музыка? А здесь такая немощная. Типа, с чем это связано? Ща, ща, подождите. Этот? Блять, нет. Стоп, 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 стоп. А как? А как? А как? Ладно, я... Сейчас. Да, блять. О, да блять, покажи. Смотрите, смотрите, че. Ксюша, маленькая жесть. Хорош. Смешно, смешно, смешно. Супер лайк. Короче. Херня какая-то с музыкой, а вот по тексту, по... бля, блядь, ну мне вот реально, мне нравится сама просто идея не Ксюши как артистки и содержание ее песен мне нравится. Но с музыкой что-то не то. Не Ксюша, мэйби бэйби. Девочка с косичками. Let's go. О! Тут некая гитара. Такая. Sweet Dreams. О, прикольно, прикольно. А ну-ка. Обычная девочка с косичками. С блестками на личике. Чувства не прибыли. Ну вот, блядь, зач... ну вот реально, это опять вот это вот R&B нулевых, но с гитарами. Ну, тот... Вот, ну зачем? Ну вот есть у Ксюши песня Фемки. Вот там реальная, вот реальная панкуха. И прям звучит, ну просто разъеб. Ты там... Кайфуешь. Здесь а все равно, ну зачем? Вот это R&B с гитарами. С какой целью? Может быть на Ютубе звук говно. Хотя не должен быть. С какой стати звук на Ютубе должен быть говно? Ну ладно, окей, давайте абстрагируемся от этого про звук, я уже все сказал. Но мне очень нравится, конечно, вот, ну, блядь, черно-красно-белое, это мое любимое сочетание, как вот это вот все оформлено, конечно, несмотря на вот это вот мыло, блядь, просто ебучее по контуру, вообще жуть, но кроме этого, конечно, охуенно, реально вот, блядь, леттеринг, все, заебись, заебись, круто. Приличные связаны с тобой, Мы. тоненькие ручки, топит мини-юбка, это детка лучше всех. Фиолетовая пудра, мелом нарисуешь на соте мой портрет Окей, я из высшей школы фей Все твои подружки на меня делают косплей Ты мечтаешь мои зажимать сильнее портупей Но я слишком хороша, бой, тебе надо потупей Мальчик будет грустить, снова взгляды меня провожая Признаются в любви, зайка и съели дыша я Обычная девочка с косичкой очень дефолтный куплет Maybe Baby, как будто бы реально, а перечислила свою одежду, потом ты лох, а мы крутые, соси. Ну, не знаю, ничего особенного. Я девочка с 
Ксюха, что ли, нихуя она звучит прикольно. Почему? Ну почему, блядь? Куплет переходит в припев и нет никакой разницы в навале. Ну вот послушайте, блядь. Мы близко под луной, я и девочка с косичками. Почему? Наличие, почему так, блядь? При этом мне нравится ритмика припева, мне нравится куплет Ксюши, мне не очень нравится куплет Maybe Baby, опять же, мне чуть меньше, чем обычно, ну вот, чем да, две песни до этого, но все равно не нравится музыка, я не понимаю, ну типа реально, вот, я сейчас скажу, как бы, я скажу то, что я думаю, Ксюша надо перестать работать с Галатом, и Ксюша надо перестать тусоваться с Дорой и с Maybe Baby, потому что это люди, которые, пытаясь вписать ее вот в эту вот поп-канву, которая работает у Доры и у Maybe Baby, потому что образы другие, она очень сильно, очень сильно ее ограничивает. Из-за этого получается так, что Ксюша, которая по сути своей вот такая панкуха жесткая, реально нежные тени к лицу, но могу дать по лицу, и вот это вот все раздавливается вот этой вот машиной, блядь, по объединению и объединению смыслов и просто обезличиванию исполнителя, потому что он должен вписаться в рамки и здесь, не то чтобы даже это плохо, это просто канва, которая для кого-то работает, но здесь она не работает. И реально классные тексты, Ксюши, классный образ, классная подача просто портится тем, что музыка форматная, звучание форматное, содержание форматное. Реально здесь не хватает разъема, просто пиздец, не хватает шизухи, не хватает грязи. И поэтому это не работает, реально. Вы просто берете, блядь, талантливого человека и закапываете его по шею в землю. После этого просите, чтобы он вам поддержал два огурца. Каким образом он может это сделать? Это пиздец, как жалко. Ну, это пиздец, жалко, что это происходит. Это ужасно, блядь. Здесь реально очень жалко. Очень. Потому что пока меня это не прокачивает, а я очень сильно ждал этот альбом. Очень сильно. И не прокачивает меня не из-за того, что Ксюша плохо поработала, потому что Ксюша сделала все пиздато. Но здесь это все ее просто, блядь, душит и зажимает. Это лишнее просто да ху я. Четвертый трек не Ксюша Dead Inside. Не наплевать на твои чувства, мое сердце давно камень кажется мне вечно грустно, кажется я не справляюсь, только музыка поможет заглушить внутри не голод. Ну вот, блять, я не знаю, может реально, я может я шизик, может это реально проблема YouTube, дайте где где можно музыку послушать в сверх качестве? Реально, может я шизик, может я шизик. Дайте в ВК. Может, я шизик, Не блядь? наплевать на твои чувства, мое сердце давно камень. Кажется, мне вечно грустно, кажется, я не справляюсь. Только музыка поможет заглушить. Я раздавлен, уничтожен мне так Справляюсь, только музыка поможет за... Да, как будто на ютюбе реально поговняние Ну здесь как будто получше голос, я раздав... Как будто она просто поверхастия, типа ВК получше, давайте в ВК слушать Давайте слушать ВК Уничтожен, мне так больно, я так молод Ты не знаешь, кто я, я не знаю, да, ВК кто получше, я попишу. Не пытайся спасать 
Хотя тоже такой басочек невыразительный. Где-то там, блядь, сзади три пизды колена стоит. Один, блядь, э, играет нахуй. Бедняга, бедолага, блядь. Салага, точнее, там. Бим-бим-бим-бим-бим. Тоже вот эти вот драм н Такие тоже, блядь, слабые. Я ртом посильнее сделать могу. Ты не знаешь, кто я. Я не знаю, кто я. Не пытайся спасать. Я давно дед Опять же, вот это неплохой трек. Блять, вот, сука, вы в конце вставляете куски, которые, блядь, в саунд-дизайне трека. Вы типа их вставляете как приколюхи в конце, а они в саунд-дизайне трека могли бы пиздец как затащить, просто потому что звучат не шаблонно. А, проблема в том, что... А... Как бы, ну реально, это неплохой трек, но было ощущение еще, когда он вышел, что как будто бы вот он тоже написан для ТикТока, чтобы попасть вот э, в поп-струю, реально. Хотя трек неплохой, хотя трек типа хороший, но реально в ВК звучит лучше, на Ютубе прям совсем каловое качество. Ну, тут вопрос хорошо, как бы действительно, как бы на одних сервисах лучше, на других хуже, но... Я, как слушатель сторонний, который этого не знал, который вот опытным путем выяснил, что на Ютубе качество говняния, что там верхи все как будто на них сверху сели, блядь. Почему так? Никсюш, Тупак Шакур, пятый трек. Моды на бесконечное лето не планирую проходить. Ну вот тоже прикольно, блядь, ну прикольно, базару ноль, но почему, блядь, каким образом коррелирует вот реально Ксюша и образ Ксюши, я не знаю, может она сама реально супер кайфует и такая, блядь, э, вот сейчас бы мне навалить рэпа с э, этими инструментами, как в GTA San Andreas, но у меня есть просто ощущение, может оно ничем не подкреплено, может быть я не прав, и тогда меня заставят на коленях изме извиняться, но есть ощущение, как будто кому-то просто пришла, вот кому-то, кто делает музыку, пришла идея, давайте всем девчонкам, блядь, сделаем аранбиху нулевых, всем, это же реально разъеб будет, просто вот R&B, G-Fun, Крэпак, все вот это вот, что там было, блядь, 4, 5, 6 год, давайте всем сделаем, будет заебись, вот такое ощущение. Ну, я, кстати, не согласен. Сейчас рэперы умирают, блядь, каждый день. Просто вон, э, далеко ходить не надо. Лил Ти Джея подстрелили сегодня. Он там, чуваку 21 год, он в критическом состоянии в больнице уже лежит. Там реально чуваки отъезжают по КД просто, к сожалению. Даже быстрее, чем раньше. К тебе еду на район, села на троллейбус. Ты говорил, что держишь блок в криминальном гетто. У новостройки ты с друзьями отдыхаешь в парке. Ты Предложил мне накуриться и подсунул Айка в чем же твою гэкста, где банданы, шмали, шлюхи Ты был в перестрелке, лишь когда стреляла ухо Где же твой лурайдер, где же твоя банда Мне не нужен парень 
жаль, Сник Сюша, у нас, видимо, ничего не получится. задумка это прикольная задумка но реализация вот какая-то на вот пока вот это как реально это вот моя претензия ко всему альбому она какая-то очень все форматная очень все вот такое э, сдержанное сжатое плоское чтобы все поняли в чем прикол чтобы все поняли в чем идея вот потому что блять вот здесь в альбоме написано поп а должно быть написано панк блять Реально, и вот это пока вот проблема всего, что я слушал, хотя были удачные куски, были удачные песни, но вот реально, как будто бы вот оно все, блядь, такое вот, чтобы все поняли, чтобы не осталось вопросов, блядь, у людей, чтобы поняли фижную шутка про рэпера, все вот атрибуты, понимаете, реально, вот э, это у меня от этого трека ощущение Петросяна, который в бандане и с этим, с блингом из Mercedes Benz скачет по сцене и делает вид, что он рэпер. Вот тоже тут как будто бы все эти стереотипы собраны, они настолько дурацкие, но реально вот не соответствующие времени, но чтобы все поняли, что прикол э, про рэперов. Не знаю, и мне грустно. Это не то, что я хотел от этого альбома получить. Я хотел ебически кайфануть, а пока я не ебически кайфую, реально. Проблема, блядь. Это проблема. Вот как-то не... Мне кажется, все так чисто и обрезано, потому что у Ксюши опустились руки после блока Финибута и на Твиче. Это было бы очень грустно, потому что Финибута на Твиче — это пушечки, конечно. Это, конечно, пушечки, блядь. И я понимаю, что тяжело давить, когда тебя ограничивают, но как раз-таки в этом и была вся вот, блядь, красота и мощь вот этой образа маленькой девчонки, которой вообще похуй, которой яиц побольше, чем у многих, блядь, здоровых пацанов. Никсюша, 500 рублей. Я помню. Нет, тут в смысле не не ебически кайфую слит на не ебически кайфую. То есть не кайфую. Мы были лучшими друзьями, вместе пиво пили, под техно танцевали. Но вот случилось горе, ты умерла внезапно, так глупо и так быстро, не дождалась зарплаты. Верни 500 рублей. Мне, конечно, не к спеху, но даже смерть не помеха Верни 500 рублей Я же их не дарила, ты на это забила Верни 500 рублей Мне, конечно, не к спеху, но даже смерть не помеха Верни 500 рублей Я же их не дарила, ты на это забила Я пришла на могилку Тебя пропедать, а рядом с крестом лежат вкусные конфеты. Кинула цену 500 за килограмм. Ну давайте, давайте правду скажите, кто хоть раз съел конфету с могилы? Вот есть хоть один человек в чате, который съел конфету с могилы. Признавайтесь. Вот прямо сейчас, блять, руки на стол и признавайтесь, есть ли в чате хоть один человек, который съел конфету с могилы. Давайте. <смех> Вс 
все, все, ну там полчата, блядь. Ну ладно, я тоже, я тоже однажды съел конфету с могилы. Но я объясню, почему этого не надо стыдиться. Почему не надо стыдиться? Зачем нужны? Все думают, блядь, что конфеты кладут на могилу, чтобы типа усопший похавал, типа это ему подарки. Но усопший, очевидно, не похавают, он умер. Конфеты на могилы кладут идея в том, чтобы люди приходили туда и ели эти конфеты, и пока они угощаются этими конфетами, они бы там читали имя, фамилию, отчество, смотрели бы на фотографию, на дату смерти, как-то знакомились с личностью человека, который умер, таким образом рождая в себе память о нем и не давая ему бесследно исчезнуть. Вот в этом прикол с конфетами на могиле. Поэтому есть конфеты на могиле надо. Особенно если это конфеты крокант. Или это если шипучки расшеновские. Поэтому обязательно, друзья мои, обязательно ешьте конфеты с могилы. Обязательно. Денег не будет, я конфеты все продам. Верни 500 рублей. Мне, конечно, не к спеху, но даже смерть не помеха. Верни 500 рублей. А прикольно, Я же их не дарила, ты на это забила. Верни 500 рублей. Мне, конечно, не к спеху, но... Ну, тоже вот он как будто бы по музыке мог бы, блядь, поразъебнее быть. И вокал как будто какой-то прям сильно задавленный. Но, блядь, содержание очень смешное, реально. Вот такие песни, нужно побольше таких песен. Это, это блядь, заебись. За это вообще плотный респект. Верни помеха, верни 500 рублей. Я же их не дарила, ты на это забила. Если надо, раскопай, понесу тебя в суд. Неважно, что ты плохо пахнешь, я потерплю. Надеюсь, ты поняла, что со мной шутки плохи. Ты же там отдыхай. И наверни бабки в сроки Верни 500 рублей Мне, конечно, не к спеху Но даже смерть не помеха Верни 500 рублей Я же их не дарила Ты на это забила Верни 500 рублей Мне, конечно, не к спеху Но даже смерть не помеха Верни 500 рублей Я же их не дарила Ты на это забила ну вот реально прикольная песня по содержанию, но как будто, блядь, весь альбом стесняется меня раскачать, как будто он стесняется быть крутым, как будто он стесняется быть жестким и разъебным. Либо как будто реально все силы, блядь, ушли на альбом Дора, и тут просто люди схалтурили, потому что иначе я хуй знает, почему музыка такая невыразительная, ну и реально, почему такой задавленный вокал. Учитывая, что у Ксюши вокальные данные есть, типа для того, чтобы петь пиздато. И это, блядь, подтверждается, нахуй, по ходу альбома, просто вот в песнях, которые уже, не вых... которые уже выходили. Но, блядь, типа, реально не хватает. Этот альбом стесняется меня разъебать, и в этом его огромная проблема. Хотя тематика супер угарная, это мне прям очень нравится. А, не Ксюша Гречка, весна. Мимолетный шанс, я увидела тебя, ты подходишь, и я хочешь мне отдать тебя узнать. Похоже на Абрил 
Абин вообще похуй. Это звучит пиздато. Почему нельзя было все песни сделать такими? Вот эта пиздатая песня, почему? Ну тогда реально, вот я типа натягивал как-то саму на глобус. Я сейчас скажу, по сравнению, блядь, с этой песней, вот все остальные песни хуйня. Ну, и, блядь, извините, они не прям хуйня. В них есть удачные находки, удачные, хорошие стороны. Но по сравнению с этой песней, не в смысле... В плане содержания там все пиздато, реально, к Сюхе претензий нет, есть претензии к тем, кто, блядь, делал музло, тем, кто сводил, тем, кто расставлял акценты и так далее, это все звучит, вот 6 треков звучит без зуба, без стильно по сравнению вот с этим, вот так это должно звучать, почему этот альбом 6 треков стеснялся меня прокачать, стеснялся дать жизни, блядь, и только сейчас, вот реально, здесь раздали охуительно. Если дальше так будет, это будет разъеб. Но вот это пиздата. Почему до этого 6 песен было... Я не понимаю, реально, мне очень, мне очень с этого обидно. Мне очень обидно за Ксюшу, потому что вот это работает. И это охуенно. И это звучит, и подходит, и сочетается, и классно, и пиздата, и супер круто заебись. Вот это, блядь, респектос. Я даже добавлю себе, блядь. Можно вот так вот делать, ну реально, блядь. Не Ксюша Фемки, друзья мои, эту песню уважаю, слушаю на постоянке. Каждый раз, когда она мне в шафле попадается, я прям разъебываюсь, чуваки, обожаю. Если вы ее не слышали, это великая песня. Я очень хотел на нее кавер сделать, но боюсь, что меня не поймут. Несмотря на то, что это такой все равно еще немножко соевый панкрок в плане звучания, все равно припапсованный такой, но, блядь, звучит же охуенно. Реально, это же звучит и прокачивает, и разъебывает. Это иронично, и смешно, уместно, и злободневно, и вообще супер кайф, блядь. Разве нет? Не думаю, что этот текст писал Вова Галат. Здесь нет его э, фирменного слога, вот это... Поэтому, ну, блядь. 
Охуительная песня. Охуительная. Девочка Кальян, следующая. Я твоя девочка Кальян, а ты обычный городской пацан. Я угодила в твой капкан. Меня дурманишь, будто ты дурман. Ну, очень легко представить, да? Вот Владимир реально. Когда я с тобой, я не в с головой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ведь ты я, кальянный рэпер, пишешь свой кальянный рэп. Думаешь, что сердце мое похитил, но на самом деле нет. Ведь ты я, кальянный рэпер, пишешь свой кальянный рэп. Думаешь, что сердце мое похитил, но на самом деле нет. Ты мой мальчик кальян. Всем салам. Реально, это какой-то такой вымученный прикол. Я понимаю, что типа эта песня стёб над кальянным рэпом, над его простотой и примитивностью. Здесь и музыка, и текст этому соответствуют, чтобы это высмеять. Ну, вот сравните. Трек Фемки тоже ироничный трек, тоже шутка, тоже угар. Что из этого угарное качает, а что не угарное не качает? Ответьте себе сами на этот вопрос. Не Ксюша, ха-ха-ха. Говорили, что трек разъеб. Давайте послушаем. Мало шуток, никогда ни на чем не смеялась. В ней смех убили, как будто постоянно ее пытались рассмешить, но эмоции ночь показывали мемы с котами и накуривали травой. Но никто ее смех не слышал, может, слышал, но очень давно, пока рядом стоящий парень не пошутил про говно. Это хорошо, базару ноль, базару ноль. А почему, блядь, весь альбом не может быть таким прикольно музыкально сделанным и в меру смешным, и качевым, и с нормальным диапазоном, блядь?
великолепная, блядь, песня, потому что она нормально музыкально сделана, потому что она хорошо звучит, потому что она звучит оригинально, интересно, у нее забавный сторителлинг, она приятно исполнена, и при этом это не попытка вылепить, блядь, э, поп-проект из того, кто им не является, не попытка выжить какую-то мемную, смешную попсу, блядь, пошутили, а просто действительно смешная песня, потому что пиздец искренне. Мне вообще показалось, что Ксюха могла бы телеги в духе раннего короля и шута толкать, типа песни «Смельчак и ветер», только с шуткой про говно, был бы вообще разъеб. Но это охуенный припев охуенный. И все здесь прям, блядь, хорошо и слава богу. Реально, блядь, ну слава богу, господи. Это прям кайф, реально. Следующая песня «Айтишник». Пришли в кафе, ты еду заказал Шоколадный чизкейк, латы, круассан Милая рубашка, легкая не небрита Рядом с тобой чувствую себя счастливой Сказал, что недавно выиграли тендер На разработку апгрейда для Теслы Я по столом гуглю каждое слово Боюсь показаться тебе недалекой Ты первый биткоин Сделал вложение для Microsoft Подписал дополнение Так меня манит твой ум и стремление Айтишник, 300 к в секунду Постоянно котит, молодой дурак Я уже устала, а тебе думать Как же я хочу быть твоей клавиатурой Как же я хочу быть твоей клавиатурой Как же я хочу быть твоей Ты предложил проводить, я предложила подняться Я, конечно, не комп, но со мной можно ебаться Мозги закипели от нового закона Он айтишника в моей Сосемся в прихожей, да, постели не дойдет, ведь постель это пошла Хочу, что вставил свой провод в один из моих разъемов на руку Максим, да и хуй остался с ним Положили его в гроб, хуй уперся в потолок Куда заказывать видео? Гусь хорошо и бусь, сюда заказывать Следующим донатом Спасибо, старый, спасибо от души за донатик, за поддержку От души, так сказать Прямо напротив иконок Эй-эй, еще размер, ничего себе вау Я хочу обожать Сильно будто венра, но ты сказал Извини, перебой в системе Не могу починить, у меня Упал сервер Мальчик айтишник, 300 к в секунду Постоянно котит, молодой дурак Я уже устала А тебе думать, как же я хочу Быть твоей клавиатурой Как же я хочу быть твоей клавиатурой Ну, блядь, прикольно, вот это прикольно именно по звуку даже, звучит хорошо, басочек такой нормальный, типа, несмотря на то, что как бы история, ну, блядь, есть смешные моменты, есть смешные моменты, и реально, этот вот э, трек звучит поинтереснее, чем те, которые, назовем так, э, были вот в первой части альбома, до... Скажем так, до фита с гречкой и Это определенно покруче музыкально и содержательно Хотя есть, конечно, ну можно было бы развить поинтереснее Но в целом это хорошо, это хорошо И э, вот образ маленькой девочки Никсюши Которая рассказывает про то, как она хочет сжать в руках огромный член айтишника Он, конечно, такой странный Но интересный Ладно, следующий трек, анимешница Блять, музыка классная, вот музыка классная, реально. Вот и помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб, хуй уперся в потолок. Хочу клип букера Д. Фред Б. Ю Александров. Блять, гусь хорошо и гусь. Ладно, хорошо. После альбома поставлю. Чуваки, там 10-минутный клип мой придется посмотреть. Ну, мне кэс задонатили, а я деньга сос. А после него альбом содала. Вот точное, точное, честное слово. Ну вот это тот, стойте, это тот же самый, блядь, вот этот ебучий РНБ, блядь, э, нулевых. Ну почему он здесь, вот реально, блядь, э, 
где эта хуйня? Куда ткнуть-то, еб... Да и же твоя мать. Ну, давайте сюда, хорошо. Нужно, я к тебе еду на район, села на троллейбус, ты... Э! Чуваки, совершенно разные. Почему? Почему? Почему так? что он сингл бы хотел, я знаю. Я, кстати, его целиком не слышал. Я знаю, что он выходил синглом и слышал куски, но не слышал целиком. Это разъебный. Это просто Это охуенная песня, это охуенная песня, я знаю, что она выходила синглом, но реально вот в контексте альбома она звучит гораздо мощнее, чем практически все треки с альбома, по содержанию, по звучанию, все просто охуительно, блять, реально чистый хит -точек. Не Ксюша и Лида, Тану, давайте послушаем, тут, наверное, не знаю, Николай Лида, он же такой щепетильный, да, до музыки, он, наверное, не мог же, бит к Тану писал Паша Биткастер, но они его даже впроде к альбому не указали, заебись, красавцы, Паша Биткастера мы уважаем, я думаю, что он нормально навалил. Подъем в сторону джуба. Ты видишь меня в толпе, да, и ты давно, и я в говно. За 
Завожу слэм, играет хардкор Завтра не вспомню ничего На движениях с пеленок В моем шуте тихо ждет меня зеленый олененок На кроссовочках паленок Раздавил свою печаль И забрал с собой девчонок Сказал ты мудак, сука, значит это так Пока я погнал, пока пока Еще раз переслушать куплет Ксюши, это лучший куплет с альбома. Очевидно, охуительный, просто охуительный. Вижу тебя в толпе, и ты в говно, и я в говно. Я скажу типа хелло, ты не поймешь, и скажи что. А ты готов убивать из-за меня, бить по лицу. На тебе домашний коктейль. Охуенно, охуительный куплет Охуительный, но мне не нравится, как это звучит Реально, не вопрос к Паше Биткастеру Не вопрос к инструменталу Не вопрос к Калину, хотя его куплет, к сожалению Правда, теряется на фоне Ксюхина У Ксюхи куплет пизжи, у нее очень крутой куплет Очень неискренний, блядь Очень настоящий, вот то, что для меня И репрезентует мне Ксюша как артист Охуенный Вопрос к тому, кто это, блядь, сводил и мастерил Почему так всрато, блядь Почему весь альбом практически так всрато звучит Реально И вот, ну я не понимаю. Я, я реально я не понимаю, мне не нравится. И мне не нравится, как это сведено, и мне не нравится, как это, блядь, отмастерено. Хотя, понимаете, это вот что-то, что должно было быть охуительно, а потом это испортили. Реально. Но в сути своей э, этой охуенности ее не избежать. Это пиздата. Реально, это пиздата. Это пиздата под хуевым соусом. Пиздата с подливкой из хуева. По итогу получается, ну, ебал дремал. Хотя потенциал, блядь, ну тут реально, вот, э, дайте, ладно, последний трек послушаем. Тут ремикс на Dead Inside, и я скажу, что я думаю. Не наплевать на твои чувства, мое сердце давно камень кажется. Мне вечно грустно кажется, я не справляюсь, только музыка поможет заглушить внутренний голос. Я раздавлю, уничтожен, не так больно, я так мало. Вокал за дисторсить и за гличи прям охуенно было. Моя муза с горяча полетела из окна, и я лобил ее, любил, как никто и никогда послушай бро, и за нее давно бы выжил за в окно, но есть всего лишь одно, но только с ней у нас
удачный. Я говорю, единственное, вокал бы за дистортить и загличить было бы охуенно. Не, хороший человый ремикс. Ну, короче, понимаете, в чем проблема? Я говорю, Никсюша это артист с огромным потенциалом, и здесь этот потенциал не реализован нихуя. И я подозреваю, что не реализован он нихуя из-за людей, которые занимаются, блядь, с... вот, которые работают с ней, типа помогают ей, там, продюсируют и так далее. Это все заруинено нахуй. Потому что реально, ну вот есть, блядь, сколько хороших песен на альбом. Никсюша, Аллилуйя, неплохие. Dead Inside, неплохая песня. 500 рублей, неплохая. Весна охуенная. Фемки охуенная. Ха-ха-ха, охуенная. Анимешница охуенная. Тону, ну, тоже, давайте скажем, что охуенная. Итого, реально, вот есть ощущение, что был костяк треков, хотя вот, блядь, Фемки выходили синглом, Dead Inside выходил синглом, Аллилуйя вышла синглом, но прогревочным, поэтому ладно, э, не будем ее считать. Э, Фемки и Dead Inside, анимешница выходили синглами, и это, блядь, лучшие треки с альбома. Реально, как будто взяли, докинули, ну, как будто взяли и докинули Парочку, не, парочку пиздатых песен, и все остальное просто балласта какого-то, реально. Меня это очень сильно расстраивает, потому что, ну, по звучанию это странно звучит, это звучит, как будто вы, блядь, схалтурили, как будто вы взяли охуенного, охуенного артиста и просто вставили ему огромных палок в колеса. Я не понимаю, нахуй, зачем, но это, блядь, руина, это реально заруинено, потенциально охуительное. Блять, потенциально это просто очень пиздатый релиз. И я считаю, что именно вопрос производства его, это, блядь, огромные вопросы к тем людям, которые этим занимались, это плохо. Сори, типа, сори, Xwinner, сори, Гэл, я знаю, мы виделись, общались, все дела, вы нормальные пацаны, но это плохо, это очень плохо, реально. Вы заруинили артисту охуенный альбом. Из-за этого он стал средним тире выше среднего хотя песни есть просто разъебнейшие реально ну и куплет ксюши на тону просто великолепный блять ксюши никаких претензий нет желаю ей творческого развития желаю ей только расти как артистом в ней все есть она блять умеет играть на клавишах она умеет петь у нее есть юмор она понимает в музле блять ксюша отделайся от этих людей не надо тебе с ними работать они тебе не помогают в отличие от доры от мэйби бэйби они тянут тебя вниз они портят твою музыку либо бери все в свои руки либо вот это так и будет э -э музыка постольку поскольку потому что на каждую твою позитивную интенцию будет находиться тормозящая негативная интенция вот и все Сожалею, очень сожалею, реально.